les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo de Benecer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Cristo vive hoy, Cristo vive hoy, el pecado y la muerte vencida está. Cristo vive hoy, Cristo vive hoy. Porque Cristo vive hoy, Cristo vive hoy. El pecado y la muerte vencida están, porque Cristo vive hoy. Una vez más, Cristo vive hoy. Una vez más, Cristo vive hoy. Oh, aleluya, qué glorioso será cuando suene la trompeta. Oh, aleluya, qué glorioso será. Oh, aleluya. Porque sé, mi nombre Cristo está. Y no me quedaré al tiempo de llamar. Y no me... Oh, aleluya, oh, aleluya, qué glorioso será cuando suene la trompeta. Oh, aleluya, qué glorioso será. Oh, aleluya. Mi nombre es Cristo está. No me quedaré al tiempo de llamar. Y no me quedaré. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Qué glorioso será. Oh, aleluya. Qué glorioso será. Cuando allá se pase lista. Y no me quedaré. La trompeta está sonando y no ha dejado de sonar la palabra revelada. La, la trompeta. Pre 
prepárate ya, mi hermano. Que ya viene el día para recibir la lluvia tardía. La trompeta, la trompeta está sonando y no ha dejado de sonar. La trompeta está sonando. Prepárate, mi hermano, para recibir la lluvia tardía. Está presente en esta mañana. Esa lluvia tardía, mi hermano, la trompeta ha dejado de sonar, la palabra revelada la tenemos que aceptar. Prepárate, mi hermano. Prepárate ya, que ya viene el día. La trompeta está sonando y no ha dejado de sonar. La trompeta está sonando y no ha dejado de sonar. Prepárate en esta mañana, mi hermano. Para recibir la lluvia tardía. Está presente en esta mañana. La trompeta está sonando y no ha dejado de sonar. La trompeta está sonando y no ha dejado de sonar. Prepárate ya. La lluvia tardía. Prepárate ya. La trompeta está sonando y no ha dejado de sonar. Prepárate ya, que ya viene el día para recibir la lluvia tardía. En esta mañana, mi hermano, la promesa es para usted y para mí. La trompeta está sonando y no ha dejado de sonar. La trompeta está sonando y no ha dejado de sonar. Prepárate ya, que ya viene el día. Hoy es el día, mi hermano. No la dejes pasar. La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida, la novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga hermano, es, en, amigos que me escuchan, le habla la hermana Elizabeth Cordero. Este, quiero testificarle este, algo que me pasó a mí con, con respecto al compañerismo. A mí me pasó que el, el diablo, si no lo reprenda, a mí me, 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 me ponía cosas en la mente y me, me, me ponía cosas en la mente y me hacía sentir que yo no, yo no valía, que yo no, que nadie me quería, que, o sea, que me sentía cohibida, me sentía acomplejada y este, eso me hacía sentir mal. Entonces, este, el compañerismo, o sea, prácticamente, yo me sentía mal 
y por eso no compartía casi. Y bueno, este, con igual con mi familia, igual con mi familia en Cristo, entonces, pero era, era un, como, yo ahora comprendo que eso era una, una guerra espiritual, porque, porque prácticamente eso, te, eso está pasando, entonces tenemos que, que no ponerle cuidado a nada de esas cosas que, que ponga el enemigo en la mente. Y bueno, este a mí me pasó y por eso yo, yo les doy, me, o sea, yo me sentía de verdad mal, me sentía triste. Pero yo le doy gracias al Señor Jesucristo porque Él me libertó. Él me... Él me... Llegó Jesús, como dice el, el coro. Que llegó Jesús y me libertó, hermano. Yo me siento feliz ahora, me siento gozosa. Ahora comparto con mi familia. Comparto, eh, voy, comparto. Eh, echamos cuento como éramos antes, alegres, felices. Y... Y con mi familia en Cristo, igual, me siento muy, muy honrada, porque me siento bien, porque en realidad me toman en cuenta, me gusta, porque me siento útil, me siento que, que es algo que antes yo no lo tenía y ahora lo tengo y me siento muy bien, me siento feliz, gozosa. Y le doy las gracias al Señor por eso, porque Él me libertó de todas esas malas cosas que venían a mi mente. Y bueno, este el consejo que yo les daría a mis hermanos, amigos que me escuchan, que no dejemos de orar, que siempre tengamos presente que es la oración que, que nos liberta, que nos ayuda, es la oración. Y este que oremos más, que, que nos despojemos de todo para que el Señor obre en nosotros. Y bueno, ese es mi, mi consejo, que no le pongamos cuidado al enemigo. Que oremos, que es la base fundamental de todo, de todo esto. Que oremos mucho más. Dios me los bendiga y me los guarde. Su hermana en Cristo, Elizabeth Cordero. Escuchemos al hermano. Miguel Mendoza, en el mensaje, la palabra tiene continuidad. Oh, cuán grande contentamiento hay en esta tarde, hermano, cuando podemos estar en los oficios que Él nos ha encomendado, que estemos para el servicio de su gloria. Ese es el gran privilegio de poder tener el disfrute de su palabra, de su Espíritu Santo y de cada de esas virtudes que él ha declarado que tiene que haber en su pueblo hoy presente. Estamos agradecidos a nuestro Dios por esa misericordia, por esa bondad por la cual nosotros en esta hora podemos estar en disposición, dispuesto para el servicio. Estamos agradecidos y queremos cada día glorificar el nombre de nuestro Dios sabiendo que esa, ese sacrificio que hizo allá en la Cruz del Calvario no fue en vano, hermano. Aquí está la demostración de que Dios continúa bendiciendo a su pueblo a través de los tiempos, a través de las edades. Él siempre ha guardado a ese grupo que se ha mantenido completamente con toda la palabra. No con una parte, no, con toda la palabra. Y pasando sobre todas cosas pues, sobre orgullos, sobre enemistades, sobre divisiones, pasando sobre eso. Pasando sobre el más allá del perdonar, más allá del amar, que es tener completamente la plenitud de Cristo en nuestros corazones. Esto lo entendió esta gente, estos hermanos allá en la antigüedad, allá cuando fue Pentecostés, lo entendieron claramente al recibir ese gran poder, continuaron demostrando que en ello aquello que había sido derramado podía ser derramado en otras personas, podía ser completado la obra de nuestro Señor Jesucristo y hoy presente nosotros somos aquellos llamados para continuar el libro de los hechos del Espíritu Santo en nuestras vidas, demostrando que esas virtudes que Él ha establecido 
para que sean manifestadas, desplegar la señal. A eso nos han mandado él y en eso estamos cada día queriendo estar en la brecha. Donde él se paró, porque si él se paró por nosotros, nosotros tenemos que pararnos por él. Nosotros tenemos que demostrar que verdaderamente le amamos. Nosotros tenemos que demostrar que verdaderamente lo que él constituyó como una ordenanza para este tiempo final, que su palabra sería predicada hasta lo último de la tierra, es porque hoy hay un pueblo que está en plenitud identificada con esa promesa para este día presente. Así que Dios me les bendiga, hermano, estoy contento, estoy alegre, me siento gozoso de poder, hermano, tener una verdadera perspectiva de la visión de qué es lo que Dios quiere para hoy. Dios quiere conseguir a un pueblo obediente, a un pueblo que se ha sujetado a lo que es su palabra, a un pueblo que con Espíritu Santo ha tenido el discernimiento correcto para poner todo en orden, no una parte, no, poner todo en en orden, porque hermano, ya no hay más tiempo para seguir dándole largas y largas y largas a las dificultades, a los encontronazos que hemos tenido. Todo eso tiene que quedar en el pasado siempre y cuando arreglemos correctamente cada una de las cosas que se nos han presentado. Hermano. Pedir perdón sabiendo que de la otra persona a quien vamos a pedir perdón también tiene que haber el poder perdonar, porque si nosotros pedimos perdón y aquella persona no nos perdona, eso vuelve a nosotros, vuelve aquella humillación, aquella humildad, aquel gesto de querer reparar, de querer tener comunión y no la hay, sépalo, la vida que no perdona es porque no ha sido perdonado es terrible hermano esta, esta expresión una persona que no perdona es porque no, ha, no sabe lo que es perdonar acondiciona el perdón no si usted ve en la Biblia escrito está que por cuanto todos pescamos estamos destituidos de la gloria de Dios pero la gracia sobrepujó más allá. Por eso que siempre hay un más allá de la Escritura. Hay un más allá de ese amor que decimos que tenemos, yo amo. Pero hacemos excepción de personas, no hay algo más allá. ¿Por qué? Porque es los que en verdaderamente confesamos que hemos sido perdonados, también tenemos que perdonar a los demás. Porque si vamos a juzgar quién hizo un pecado menor y el otro mayor, no hermano, eso no es trabajo nuestro. El trabajo nuestro es remitirlo a él, perdonar, sentir el descanso en nuestra alma y poder continuar en la lucha, en este peregrinaje corto que nos queda en esta tierra, hermano, porque es corto. Es, ahí está, está a la mano lo que Dios va a hacer. Es más, se siente... A veces, yo le digo muchas veces a, a mi hermano pastor, mi hermano Osvaldo Tona, el, el pastor de la iglesia, de aquí de la 34, yo le digo a él, hermano, yo a veces en alabanzas, yo siento, hermano, que en un momento de eso, guácata, y va a quedar el carapacho aquí. No voy a morir. Muchos piensan, ah, se va a morir. No, hermano, no voy a morir. Como dijo el hermano Osborne una vez, hablando cuando ya estaba en su tiempo final, que el profeta llegó y se la llegó, hermano Osbo, ¿sabes que estás muriendo? Y él le dijo, Billy, yo no puedo morir. Yo no moriré. ¿Por qué? Voy a encontrarme con aquel del cual tengo tanto tiempo hablando, que murió en la cruz del Calvario, que resucitó y que está entre nosotros y que ahora le voy a ver plenamente tal cual como es. Esa es la verdadera convicción de un verdadero creyente, de un verdadero hijo de Dios que ha sido predestinado para tener la virtud de poder comprender las escrituras que están comprendidas para hoy. 
Ese es el gran detalle, hermano. Por eso es que yo estoy... Usted me pregunta, hermano, sí, hermano, yo estoy alegre. Como decía el siervo, muchas veces me siento religioso, sí. Pero una religión santa. Sin mancha, sin arruga. Que es el perdonar. Que es el demostrar el verdadero amor que mostró en la cruz del Calvario. Padre, yo los perdono porque no saben lo que hacen. Con ese perdón, a ellos que fueron cegados, le fue conservada la vida. La vida. Para no ser raídos del linaje de Israel. Qué tremendo yo. Para no ser raídos. Igual que nosotros los gentiles que fuimos raídos desde antes, no éramos nada, mas ahora Él ha permitido por su gracia que el Evangelio haya llegado a nosotros y nosotros poder expandirlo para que cada día los que han de ser salvos entrarán en convicción de que la palabra es la palabra correcta que Dios ha dejado. Es la carta de amor de nuestro novio que nos ha dejado para que por ella vivamos para que por ella podamos soportar todo lo que venga. Así que estamos sumamente agradecidos, este, requiriendo cada día que esa, esa enseñanza que Él nos ha dado, hermano, podamos entenderlo, hermano, que nosotros no hacemos nada. Nosotros simplemente somos sus servidores. ¿Por qué servimos? Porque Él ha establecido que así sea, hermano. Ahora, por lo cual nos conviene, como dice allá en, en el libro, en el libro de los hebreos, capítulo 2, versículo 1, tan terrible lo que dice ahí, que es necesario que atendamos con más diligencia las cosas que hemos oído y las que hemos visto. ¿Y qué será aquella? con las que nos hemos identificado y nos hemos gustado y hemos disfrutado. Nos conviene. ¿Para qué? Para que no resbalemos. ¿Ve por qué la Escritura recomienda? Para no resbalar. Para no creernos que estamos ya completos sin tener la virtud del perdón hacia los demás. No estamos completos. Cuando usted vea que usted tiene algo en su vida que no puede perdonar a otro, examínese internamente a ver qué es lo que está sucediendo. Porque si él vino de allá de la eternidad, cuando él mostró su grande amor, cuando sacó a Adán y a Eva de allá del Edén, él les mostró cuál era la manera de poder entrar nuevamente a la comunión con Dios y ellos constantemente querían hacer el sacrificio y vemos a Caín y a Abel haciendo el sacrificio y Dios aceptando a uno y al otro no. Él estaba mostrando eso ya. No lo vieron, pero él vino a demostrarlo para que todo el mundo viera cuál era el sacrificio que él hizo allá. Lo mostró en la cruz del Calvario y lo demostró en amor resucitando para que donde él esté nosotros también estemos, hermano. Hermano, ¿por qué entonces nosotros ponernos en la disyuntiva de que Tú no eres, que tú y para fallarte, que tú a lo otro. No, hermano, eso no es trabajo suyo. El trabajo que el quien hace ese trabajo de acusar, de recordar, de molestar, de inquietar, es la agencia de Satanás. Nosotros pertenecemos a la agencia del cielo, mostrándole a las personas el camino a la salvación. Presente el plan de salvación a las vidas. Ese es nuestro gran oficio. Pero preséntelo correctamente, no sesgadamente. No una parte de la palabra sí y otra no, no. Toda la palabra y mostrando el plan de salvación que Él mostró allá en la cruz del Calvario y que hoy presente sigue siendo manifestada a través de sus hijos cuando se predica su palabra, cuando tomamos correctamente esas arras del Espíritu Santo y podemos nosotros plenamente identificados con el Espíritu de Cristo poder manifestar toda palabra que es para promesa, para vida de aquellos que la quieran recibir.
No el que la lee, no, el que la quiera recibir, porque muchos la leen, hermano. Pero ¿cuántos están dispuestos a recibir eso que está escrito en su palabra? Esto que se predica, ¿cuántos están dispuestos, que no conocen a Cristo, de venir a los pies de Cristo a oír que Él pagó el precio en la cruz del Calvario por usted? ¿Cuántos están dispuestos? ¿Cuántos quieren entregar su vida a Cristo? Ese es el propósito por el cual está predicándose este Evangelio a través de estos medios de comunicación, a través de estas tecnologías que el hombre ha podido sacar de allá del árbol de la ciencia y nosotros poder disfrutarla y hacerlo correcto. Que los demás lo están haciendo incorrecto, ese es el problema de ellos. Nosotros nos encargaremos de que estos medios de comunicación, mientras todavía haya la libertad, mientras todavía estemos en pleno desarrollo de que un acontecimiento viene, se acerca y nosotros estamos a la expectativa de cómo va a funcionar, porque escrito está como está. Pero cómo va a suceder, está ahí escrito, pero cuando no sabemos, en qué momento, cómo será, a dónde comenzará, no lo sabemos. Pero en nuestros corazones hay un ardiente deseo de que sea cumplida toda la promesa que Dios ha dejado en su palabra para armonización y para nuestra vida, para nuestro bienestar. Nos conviene estar atentos. Oh, hermano, este es el gozo. Porque no se ha parado. Desde allá de Pentecostés, aún desde cuando Adán y Eva fue manifestado que había un camino que a muchos no les agradó. Si no vean qué fue lo que hizo Caín con su hermano. Eso está desde allá. Eso sigue hoy. Pero no es culpa mía. Yo seguiré predicando el Evangelio tal como como está escrito, tal como ese ángel administrador viene a mi vida para que abrir mis labios con toda confianza, para que palabra salga, virtud salga a través de mis labios y aquellos que puedan oír su palabra puedan despertar a ese llamado que él está haciendo. Él está llamándote, tú que no lo conoces, a que vengas a conocer a este Dios que tiene ese plan de salvación establecido para la humanidad. Para el que lo quiera aceptar, Él no te va a obligar, Él simplemente te presenta el plan de salvación, de amor, de gozo, de paz, de sanidad, de bondad, de libertad, en ese momento de angustia que tú puedas tener, en ese momento de confusión en el cual no hayas que hacer, Él te presenta ese plan de salvación. Hoy lo está presentando para que tú vengas a Él y Él pueda hacer a la obra como la ha comenzado en muchos ¿Por qué? Porque nos hemos rendido ante su presencia para que Él pueda guiar nuestros pasos, hermano. Yo no estoy aquí porque yo caí como paracaídas. No, hermano, hemos pasado por las arenas calientes de las tribulaciones, de las pruebas, de las tentaciones y estamos de pie firme porque Él ha sostenido todo nuestro ser en medio de la adversidad, en medio de tantos problemas. Él mantenió o mantuvo. nuestra bandera alzada para que fuéramos de victoria en victoria hermano, no, aquí no hay retroceso no hay retroceso el que crea que aquí hay retroceso no ha leído correctamente lo que es la escritura porque la palabra es una continuidad hablaba yo con mi hermano y él decía la continuidad de la palabra a través de un profeta enviado para esta edad gentil que cumplió la función que Dios le mandó a hacer la cumplió que tuvo problemas tuvo dificultades cometió errores sí pero fue tanto lo que Dios quería con él que ese hombre no lo, no lo dejó no lo permitió simple y llanamente cometió el error y fue y se arregló un hombre humilde Igual que nosotros, un consiervo que está, luchó en su tiempo, nosotros estamos luchando en el nuestro hoy presente, teniendo la ayuda más clara, más impresionante, hermano, porque las otras edades no tuvieron esto. Mire, cada edad de las pasadas, Cuando fue la primera, no tuvo de dónde asirse. 
no tuvo ejemplos para continuar. ¿Por qué? Porque era el desarrollo de esa edad y ellos en ese mismo desarrollo, andando en medio de las circunstancias, ellos lo que se les prometió, si cumplían lo que Dios había establecido, había promesa para ellos, pero no llegaron al momento para completar, sino que se les acabó el tiempo y surge la segunda edad. Luegamente pasa lo mismo con la segunda, la tercera. Ninguna tuvo una conexión tan, tan intrínseca, tan pegada, tan junta como la tiene esta última edad, la edad de la odisea. Porque la edad de la odisea tiene la unión de todas las edades. Tenemos el ejemplo de todos ellos, del sacrificio, del esfuerzo, de lo por donde pasaron, de ser perseguidos, de ser todas estas cosas. ¿Para qué? Para nuestra enseñanza de que hoy en día, hermano, cuando acosteca cualquiera de estas cosas, si ellos vencieron, nosotros también tenemos derecho a vencer. ¿Por qué? Porque no hemos quedado correctamente con la misma palabra que Dios estableció para ellos. Hoy, para nosotros, las promesas que fueron para ellos están para nosotros, pero también el reclamo de lo que dejaron de hacer, de lo que no hicieron bien, también está siendo reclamado hoy en esta edad. Por eso es que Dios, con este gran profeta, envió la continuidad del libro de los hechos para que no despabilemos, hermano, para que no nos durmamos, sino que comprendamos que como dice la Escritura, que así como las luchas vienen a nosotros, otros también tendrán en las mismas luchas, las mismas pruebas, sabiendo que Él cuida de nosotros. Eso es lo que estamos viendo en este libro de los hechos, hermano, gozándonos, porque vemos, hermano, que, que es pleno lo que Dios ha establecido. No hay manera, hermano, de decir, no, este, esto, aquello, no, está completo, está completo. No hay manera de que usted pueda decir, yo no sabía eso. Hoy presente, aún ninguna alma que está en este mundo va a poder decir, yo no supe de Jesucristo. Sea de la manera que lo haya escuchado. Sea por el vaso que sea que le haya sido expuesto, no tendrá excusa, no habrá manera, no hay escapatoria, porque ya lo que Dios estableció lo ha dado a conocer, lo ha recalcado muchas veces y hoy que nosotros estamos en estos oficios también es con la misma intención, no de condenar a las vidas, no, es eh, demostrarles a la vida que hay un Dios que perdona, que hay un Dios que ama, que hay un Dios que quiere el bienestar del ser humano, de aquel que le recibe, de aquel que quiere confesar que Cristo sea su Salvador, de aquel que acepte ese sacrificio en la cruz del Calvario que fue por él, de aquel que tiene representación de Dios en su corazón, de aquel del cual, a pesar de toda la suciedad que pueda haber cometido allá en la ignorancia, en el no saber que había un Dios grande, cuando se allegue a él, sepa que todo lo que haya ocurrido, de, en ese momento de recibir a Cristo, si hay reconciliación y hay perdón, nunca el tal ha hecho nada. Por eso es que es la convicción, hermano. Mostremos, ampliemos ese plan de salvación. Que la gente lo rechaza, ese no es problema mío. Que va a ir para atrás, no, ese no es problema mío. El problema mío es presentar ese plan de salvación con tal momento de presente que la persona pueda entender que hay un Dios maravilloso. Esa debería ser la lucha continua de cada predicador, de cada ministro, de cada pastor. No hacer énfasis en su reinado, en lo que obtiene, en lo que... No, no, no. Es hacer el énfasis en que hay un Dios 
¿Qué perdona? ¿Qué ama? ¿Qué sana? ¿Qué liberta? Ahí es donde debe estar establecido cada norte de cada uno de aquellos que predicamos su palabra. Así que Dios me les bendiga, hermano, este pequeño saludo, un pequeño saludo, un pequeño saludo, hermano. Porque en verdad vengo de una semana en agradecimiento de mi Dios porque Él es el que está en el asunto. Él es el que sabe de qué tengo necesidad. Él es el que sabe todas mis dificultades. A veces yo se la puedo contar a alguien. Tengo un dolor y yo puedo decirle, me duele la muela, por decirle a alguien. No, tengo, ¿Por qué tiene la cara tan arrugada? Es que me duele la muela. Pero ¿qué puede hacer aquella vida por mí? Simplemente hay una sola cosa que puede hacer. Orar. Al menos que sea odontólogo y me pueda ayudar, me da una anestesia, me da algo. Pero si no es odontólogo y tú le cuentas a alguien que no es odontólogo, que no es doctor, que no es nada, que, que ni siquiera tiene como monetariamente ayudarte y tú le das, dices ese problema, ¿en qué te puede ayudar? Orando. Es lo mejor, es el arma más fuerte para vencer todo obstáculo. Y como les digo yo, en esos momentos en que nos sentimos así, que el, la naturaleza golpea estos cuerpos, sea por una enfermedad o por un dolor o por un malestar, entendamos que Él conoce, pero Él también desea que tú confieses con tus labios lo que tú quieres. Si sigues confesando que tienes el dolor, ahí lo vas a tener. Pero si tú confiesas, Señor, tú allá en la cruz del Calvario llevaste todas mis enfermedades. Por tu llaga nosotros fuimos sanos. No es que vamos a hacer, fuimos, o sea, ya fue. Así que es la confesión de nuestros labios lo que va a traer esencia, lo que tiene que haber en nuestros cuerpos. Es una lucha, es una dificultad, sí, pero ahí estamos cada día queriendo hacer lo correcto. Así que, como les he dicho, estamos en este libro de los hechos. Como les he hablado de ese ángel ministrador. Él, bueno, usted me pregunta a mí, ¿a qué se basa usted para hablar tantas cosas? Yo hablo tantas cosas, hermano, porque las experiencias que él me ha permitido obtener me han dado esa visión, me han dado ese norte, me han dado ese agarre. Porque, hermano, si Él no nos diera esos alientos de sanidad, de libertad, de gozo, de armonía, de compañerismo, nosotros estuviéramos sumidos en la desesperación, ahí atrincherado, metido en esa zanja, en esa trinchera ahí, pestilente. Esa trinchera ahí angosta, esa trinchera incómoda, pero no, Él no nos quiere ahí. Él nos ha llamado a ser más que victoriosos. Y en el libro de los hechos, conseguimos como ellos, cuando obtuvieron ese poder de lo alto, salieron de la trinchera y salieron a combatir y a obtener la victoria en cada una de las circunstancias que se les presentó nosotros también tenemos esa misma promesa esas mismas dificultades las tenemos hoy pero con la promesa de que somos más que vencedor por medio de aquel que nos amó así que yo los voy a invitar Abrí en el libro de los hechos para que ustedes se den de cuenta correctamente qué es lo que estoy hablando, porque la Escritura lo confirma. El Espíritu Santo lo afirma, porque es Dios mismo en nosotros la esperanza de gloria. Así que vamos a leer, los invito a leer. El libro de los hechos, capítulo 16. Porque vemos ellos aclarando todos los puntos doctrinales que había en aquel tiempo 
que la gente quería mezclar lo viejo con lo nuevo, sabiendo que no iba a salir nada bueno, llegaron a un momento, a un consenso, y continuaron en la predicación del plan de salvación. Así que vamos a leer en el capítulo 16. Dice así. Dice, después llegó a Denver y a Listra. ¿Quién llegó a Denver y a Listra? Llegó Pablo y Silas, que habían sido encomendados por la iglesia, ordenados a ir allá para que se predicara el Evangelio. Y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en, en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, mas su madre judía. Y al pasar por las ciudades, les entregaba las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que la iglesia era confirmada en la fe, aumentando el número cada día. Bueno, vuelvo a hablar de esta escritura. Es porque les voy a hacer claro, hermano. Mire, cuando hay tal, tal rendición de una vida a todos los acontecimientos que están en la palabra, que usted puede leer la escritura hoy y mañana volverla a leer y Dios le va a dar otro punto de vista no para ir en contra, no, sino un otro punto de vista para exaltar más a Dios. Yo hablaba con mi hermano y le decía que no hay cuatro evangelios, que el evangelio de Mateo, el evangelio de Lucas, el evangelio de Juan, el evangelio de... No, no, no. No hay cuatro evangelios. Es un solo evangelio que ha sido mirado desde perspectivas distintas. Ellos estuvieron ahí. Mire, tres de ellos estuvieron presentes cuando ellos vieron todo lo que ellos plasmaron en esas escrituras. Guiados por el Espíritu Santo, porque ellos no la grabaron en el momento, sino que eso quedó en su conciencia todo aquello que experimentaron al lado del Señor Jesucristo, que vieron en el momento de la experiencia de la sanidad, de la libertad, de la, del, del hablar, de, la, de las posesiones que Dios hablaba a través de su palabra, por medio de las parábolas, por medio de la predicación. ¿Ve? Eso quedó en ellos. Pero hubo uno de ellos que no estuvo presente, sino que él fue un recopilador de todo lo que él consiguió de aquellos que estaban también presentes y él escribió también, inspirado por el Espíritu Santo, or poniendo todo en orden, como los demás. Usted dice, ¿Qué gracia, ¿por qué tú? No, 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 un momentico, no me venga a mí con cuentos de camino que, es, que eran hombres, no, que solo escribieron hombres, correcto. Imagínense que la gente no quiere creer hoy presente que Dios tuvo que usar una mula para hablarle a un profeta. ¿Ve? ¿La usó o no la usó? Sí la usó. ¿Pero por qué la usó? Por la dureza del corazón de aquel hombre. Entonces, si la gente dice, oh, no, que se la escribieron hombre, entonces imagínense si le hubiese quitado un burro, ¿qué pensarían? Un burro escribiendo una Biblia. A la gente no se le comprende. Por eso es que a la gente hay que decirle la verdad. Como me decía alguien, no que, no, no que nos confrontó, sino que él dijo una verdad. Porque hay cosas que 
la gente toma como que es así, porque es así. No, no, un momentico. No es así porque es así. Nosotros aceptamos que la palabra es la verdad porque es que ella fue Dios en letra. Sigue siendo Dios en letra. Para ellos allá, el Antiguo Testamento era Jehová en letra. Ahora, el Antiguo Testamento más el Nuevo Testamento es Dios en letra. ¿Para qué? Para nuestra enseñanza y admonición, para eso. Por eso es que yo iba, Pablo pasó a estas ciudades predicando el Evangelio y si conseguía algo que no cuadraba, algo que no estaba bien conforme a lo establecido por el Espíritu Santo, porque había algo muy tremendo que estaban experimentando ellos. Ellos estaban experimentando el el andar, el transitar de una dispensación a la otra. ¿Cómo hablamos? La dispensación judaica a la dispensación gentil. Eso lo estaban experimentando los apóstoles en ese momento. ¿Por qué? Porque acuérdense que había un pueblo que se decía ser del linaje puro santo de Jehová. Pero había otro pueblo que nada que ver con ese linaje puro y santo, nada, los gentiles. Pero entre los gentiles y los, y el, y los judíos, por decir los israelitas, este, había otro pueblo que eran los samaritanos, que era la mezcla de un judío, de un israelita con un gentil. aparece este tercer pueblo. Y el mundo no lo reconoce. Y los que están del lado del pueblo gentil ni se quieren identificar ni con los judíos ni con los samaritanos. Y los samaritanos no se quiere identificar ni con los gentiles, ni con los judíos. Y los judíos, ni con el samaritano, ni con el gentil. Entonces, esa dispensación, ese cambio, ese cruce de esquina que Dios hace. Y van en un camino recto, puro, los judíos, puro, los judíos. ¡Wow! Hasta Dios le dio la quiebra aquí. Se dirigió de los, de los israelitas. Ah, no lo quieren conmigo. Bueno, yo me voy a los, a los, a los gentiles. Y quedan atrás... La ortodoxía del pueblo israelí y la desinteresación, el desinterés de un pueblo llamado los samaritanos. Ellos ni le importó a los judíos, ni le importó el cruce que hizo Dios, hizo hacia los gentiles, porque ellos pensaban como dijo la mujer del pozo. Cuando ella te habló la conversación con el Señor Jesucristo, ella lo dijo muy claro. Ustedes los, los israelitas dicen que es allá. Nosotros decimos que es aquí. Ella tenía su verdad. Pero cuando Jesucristo le mostró la verdad, les dijo claramente que iba a llegar el momento en que los verdaderos adoradores le adorarían en espíritu. O sea, como los israelitas. Y en verdad, como la verdad que ella estaba profesando, esa simiente de esa, de esa descendencia de los, de los samaritanos. ¿Ve? Jesucristo le estaba aclarando que iba a venir el, los verdaderos adoradores. ¿Quiénes? Los que 
estamos en esta dispensación gentil. ¿Cómo se aferra usted a eso? Pablo lo dijo. Era menester que se le fuera anunciado a ustedes los israelitas por ser merecedores de las primicias de Jesucristo. Más como no sentí digno, me dirijo como ya me fue dicho, me fue ordenado por Dios que me dirigiera a quienes, a los gentiles. O sea, lo que estamos disfrutando hoy presente. Disfrutar que lo que fue prometido para Israel, por cuanto sus ramas fueron cortadas, fueron cegados para que no reconocieran a su Mesías, para que no reconozcan a su Mesías, porque hasta el sol de hoy no lo reconocen. Ni los judíos ni los samaritanos. Y los gentiles, hay otro grupo que tampoco quiere creer que Jesucristo es su salvador. Tremendo esto, hermano. Pero Dios, en su rica misericordia por la predicación del Evangelio, que para muchos es locura, pero para muchos es salvación, hemos sido, nuestra rama gentil ha sido injertada en el árbol en donde está la savia, la raíz, el linaje correcto de Dios, y estamos ahí injertados, y Dios está esperando que nosotros demos el fruto correctamente de esa vid, porque hermanos, somos aquellos por los cuales Dios ha establecido un sacrificio allá en la cruz del Calvario para manifestar sus verdaderos hijos, que también estarán con sus hijos, que Él nunca se olvidará de ellos como son los verdaderos israelitas, su pueblo. Pero Él dijo que habría un pueblo más allá, en el cual su Dios no era Él, y era verdad, hermano, los gentiles no tenían nada que ver adorar a Dios correctamente. Adorábamos cuanta cosa aparecía, la adorábamos. Si no vayan a ver cómo nuestros antepasados adoraban el sol, adoraban esto, adoraban la naturaleza, los aborígenes. Ellos lo hicieron y eso siguió corriendo. Lo que fue que pasa es que la religión fue, la fueron mejorando. En vez de ser el sol, ya ponen a, a María, ponen a este, ponen a aquel, ponen al otro. Ponen... Hermano, porque... El enemigo les enreda la vida al no tener la verdad cimentada en su corazón. El enemigo va a hacer con usted lo que él quiera. Escuche, lo que él quiera. Por eso es que cuando el evangelio es predicado a la vida que no conoce y viene a libertar, viene a Dios viene a demostrar el amor que siente por aquella vida que tiene representación de Dios en su corazón, aquella vida comienza a despertar, a oír la palabra de Dios, a sentirse gozosa, viene la lucha y la prueba, porque el enemigo no está interesado en que se salve nadie, hermano. Él sabe que él ya fue juzgado, pero él sabe su sentencia, pero él no se quiere ir solo, él no quiere llegar Allá aquel día del juicio del trono blanco, porque él sabe lo que le toca, pero él quiere que todo aquel, óigame, todo aquel que él puede engañar, se consiga en tal desilusión en aquel día. Por eso es que este profeta William Marion Brana, profeta de esta edad gentil, él lo hizo muy claro en aquel día. Habrán muchas sorpresas. Los que se dicen ser que tienen van a entrar VIP allá porque son los más grandes religiosos, son los de más trayectoria, son los que tienen la iglesia más grande. Cree que tienen la entrada. Él dijo, si no llegares a ser como uno de estos niños no entrará ya al reino de los cielos. ¿Cómo? En inocencia. Los niños están jugando tranquilamente, de repente se forma una pelea, vienen los padres, los separan, empieza, ¿qué, qué el hijo tuyo fue el que me le pegó al mío? que le pegó? Y para acá, que me pegó? Y empiezan la pelea, se disgustan los, 
los padres se hacen enemigos y luego los niños cuando se vuelven a conseguir vuelven a comenzar a jugar. Pero qué cosa tan contradictoria hoy presente nuestras disputas porque yo tengo la verdad porque yo me quedé con la palabra, porque tú no tienes perdón de Dios, es lo que está cabalgando hoy presente en el corazón de muchos crist 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 cristianos. Cri Por eso que le digo crist cri cri ¿Crees que cri son? Porque hermano, es terrible que en el corazón de hoy presente de muchos esté simple y llanamente proyectado todo el tiempo el error que cometió alguien el que usted no olvida porque no porque no olvida algo porque no lo ha perdonado y si usted no perdona a aquel que hizo aquello usted se conseguirá en aquel día hueco sin amor aunque usted confiese que ama pero a quién amas Simplemente al que va a tu iglesia y al prójimo no ama, ¿para dónde va? Tiene que cumplirse la escritura. Juan 13, 35. Tiene que cumplirse la escritura. Romanos 8, 35. Hermano, usted me dirá, hermano, porque usted no sale de esas escrituras. Porque esas son las que te dan la entrada correcta a la palabra. Ellas no podemos evitarlas. No, pero ¿qué dice la palabra? Que no nos juntemos con los impíos. ¿Quieres que te diga la escritura? Hay una escritura, búscala. Señor, yo no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes. ¿Ve? Porque si tuviéramos que apartarnos del que es hipócrita, del que es desobediente, del que no adora a Dios. Según tu juicio, según tu juicio. Por eso es que el Señor dice que no juzguemos con nuestra justicia. Porque según mi juicio, yo voy a decir, este sí vive la palabra, aquel no. Pero Dios me dijo a mí, las escrituras, no juzguéis para que no seáis juzgados. O sea, yo puedo ver, sí, este tiene una vida intachable, aquel es un desastre. Pero yo tengo que amar tanto al que tiene la vida justa como al que tiene el desastre. ¿Por qué? ¿Qué si en el transcurrir del tiempo cambian de papeles? Entonces, ¿qué es justo va a ser injusto y el que es injusto pasa a ser justo? Nuestro juicio estaba mal. Nuestro juicio hoy presente está demasiado mal, hermano. Porque justo es aquel que se queda al lado mío. Porque yo dije esto, yo creo así, y él cree igual que yo, y, y, y no nos importa a los demás. Un momentico. Si es conforme a la palabra, si es conforme a lo establecido por Dios, tiene que ser de corazón. Y es toda la palabra. No es que alguien se va a quedar al lado mío y va a ser mi amigo porque no, yo, yo agarro esta escritura y todos van para el infierno. Y, tú sabes, ¿verdad? El que no viva como nosotros va para el infierno. No, no así. Así no. Así no. Sea que se agarre de la escritura que se agarre. Porque la Biblia no es de interpretación privada. Es más, más chiquita. Usted no se puede quedar con una sola parte de la Biblia con un solo versículo donde condena si con un solo versículo hermano usted puede desaparecer todo lo que ya Dios ha creado todo lo que Dios hizo si usted se agarra de la escritura de una sola parte 
Usted deshace todo. Por eso es que Dios, tan perfecto, hizo su palabra equilibrada. Porque Él creó todo, hermano. ¿Cómo que aquel que creó los cielos y la tierra me va a permitir a mí juzgar a otra persona sabiendo que mañana yo puedo estar en el mismo sitio de esa persona? Dios es sabio, hermano. Por eso es que Él nos manda que nos juzguemos. Él nos manda a que prediquemos el Evangelio, a que vivamos una vida Consola con la palabra y con ese Espíritu Santo que es dado para no vivir en nosotros, para que cuando venga este gran acontecimiento nosotros podamos estar apercibidos para que no nos agarre desprevenido, no nos agarre peleando los unos con los otros, hermano, sino que cuando venga ese acontecimiento yo me sienta libre de poder abrazar a mi hermano y saber, hermano, vamos hacia allá. Pero que no, como tú eres, tú eres de mi iglesia, yo no te voy a abrazar. ¿Qué es eso? Mire, hermano, somos tan miserables cuando nosotros le negamos la entrada a los cielos a una vida. Sea por la razón que sea. Ese no es el trabajo suyo, ni el trabajo mío. El trabajo mío es predicarle el plan de salvación. Decirle, si tú te arrepientes, te allegas de corazón a nuestro Dios, Él va a obrar en ti. Mire, para que una persona pueda buscar de corazón a Jesucristo como su Salvador, tiene que haber representación de Dios en él. Oiga lo que le voy a decir. En verdaderamente, este evangelio es predicado para todo el mundo. Pero no todo el mundo lo va a recibir. Porque las escrituras tienen que cumplirse. Hay personas en este mundo que por más que usted le predique, por más que le dé usted el testimonio de lo que Dios ha hecho en usted, esa persona no va a aceptar. Así de fácil, no lo va a aceptar. Porque aquella persona estará entumida en cualquier error que hayamos cometido. Aquella persona va a estar, mire, transida de hambre, pero no quiere, no quiere maná. No quiere obtener eso de Dios. No es culpa mía, es la decisión de la persona. Entonces, cuando aquella persona viene y reconoce que necesita ser liberado, que necesita tener una comunión íntima con Dios, Dios le concede esa audición, porque Él está tocando la puerta. Y si usted le abre, Él va a entrar. Pero usted es el que le tiene que abrir. Él no lo va a forzar. Él pudiera. Yo una vez le dije a un joven, mire, si Dios quisiere que los impíos y todo aquel que no conoce a Cristo se arrepintieran por medio del predicar el Evangelio, Dios le diera autorización al sol para que les diera cátedra. Y usted se imagina una, una lengüecita así de, 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 del sol viniendo a predicarle a un grupo de gente. ¿Qué pasaría? Imagínese usted que así como bajaron allá en Pentecostés lenguas de fuego como lenguas arriba de ellos. Dios le permitiera al sol predicar el evangelio y que la gente se arrepienta. Con una sola lengüita chiquitica, la más chiquitica, mire, al pasar para acá, acabaría con mucha gente. 
la gente se arrepentiría? No, porque la Escritura dice que no. ¿Por qué? Porque el predicar del Evangelio no es asustando a la gente. Uh, usted te va a ir para el infierno. No, no, no. El predicar el Evangelio es predicar el amor de Jesucristo. Es predicar la bondad que Él mostró en la cruz del Calvario. Es mostrar a la gente el gran sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros. Y como ejemplo nos ponemos nosotros mismos. Todo lo que Él ha hecho por nosotros. Todo. Yo hablaba con mi hermano y en verdaderamente, hermano, usted a veces hace tanto bien que a veces la gente abusa, la gente menosprecia, a veces la gente ignora, sea voluntariamente o que ignora porque, porque reciben órdenes de otros para que ignore, que sea el más terrible. Bueno, que la persona me ignore a mí, propio de él, es, yo lo acepto. Pero que esa persona me ignore a mí porque otro le dijo que me ignorara. Mire, yo, nada, yo sí digo, yo no sé qué tiene este en la cabeza. Porque, hermano, mire, cosa difícil. Siempre lo he dicho. Cosa difícil. Es conseguir a otra persona que armonice contigo en las perspectivas como tú ves la palabra es una cosa dificultosa conseguir a una vida que se no es que se molde a ti, no porque esa no es la idea que aquella persona conscientemente en su ser asimila lo mismo que yo estoy asimilando conforme a la palabra. Esa sí es la gran verdad. Que lo mismo que yo asimilo de la palabra, conseguir otra persona que también lo asimile igual. No digamos tan igual que vamos a ser morocho. No. Porque en otra circunstancia, en otro, en, otra, en, en otro mirar de las perspectivas de las cosas, él puede ver, yo puedo ver, ah, me gusta el azul, pero a él le gusta el rojo. ¿Ve? Pero en lo que es el plan de salvación, estamos inmersos en el mismo gozo. Cuando usted consiga a una persona así, hermano, entiéndalo, no es que él es igual a ti. No, él nunca va a ser igual a ti. Él va a ser, y yo voy a ser, igual a Jesucristo. Él puede ser que sea blanco y yo soy moreno. Puede ser que él le guste cierta comida y a mí no me gusta esa cierta comida que él come. Pero... En las coincidencias del plan de salvación, de la palabra prometida para hoy presente, nos sentimos hinchidos. O sea, que dentro de nosotros está eso. ¿Está qué? Ese Espíritu Santo que mora en nosotros. Que ese Espíritu Santo que está en los ministerios de Dios, no en los misterios, no. En el ministerio. ¿Cuál es el ministerio? Aquellos vasos que Dios usa en cierta iglesia local. ¿Para qué? Para ayudar al pueblo. Para beneficio del pueblo. Junto con la manifestación de aquellos dones que Dios ha derramado hoy presente en medio del pueblo. No del ministerio, en medio del pueblo, porque el ministerio ya tiene sus órdenes y su oficio que ejecutar y lo tienen que hacer correctamente conforme a la palabra, porque si el apóstol se pone a ocupar el oficio del pastor, no lo está haciendo correcto. 
si el, el evangelista se va a meter en el trabajo del maestro, no está haciendo lo correcto. Pero cuando hay tal armonía por el Espíritu Santo en el ministerio, eso va a beneficiar al pueblo, no al pastor. Un ministerio no está para complacer al pastor. Un ministerio está establecido para corrección en amor al pueblo, para beneficio del pueblo, para que el pueblo crezca espiritualmente yendo a salvación. Porque la gente piensa que la salvación es yo creí, ya soy salvo. Un momentico. Eso lo pudieron haber pensado antiguamente. Pero hoy presente nos damos cuenta que hay un proceso por el cual Dios pasa a sus hijos para que vayan en abundancia creciendo correctamente conforme a las escrituras conforme a lo que dijo Pedro allá en Pentecostés cuando él les dijo aquella gente se maravillaron oye tremendo Pedro tremenda predicación y nos sentimos redalguidos ¿qué hacemos Pedro? le pregunta ¿quién preguntó? Los ministros, no, los laicos, el pueblo preguntó eso. Pero hoy presente Dios hace lo mismo. Tiene un ministerio en el cual hay un pueblo gimiendo que quiere nacer de nuevo, que quiere tener ese, esa virtud completa del Espíritu Santo para seguir aquí batallando y poder obtener la victoria ya sobre todas las cosas. ¿Cómo? A través de un ministerio que está plenamente identificado y cumpliendo sus funciones como lo establece la palabra como el Espíritu Santo los ha dirigido para beneficio del pueblo no para beneficiarse entre ellos mismos no esa es la equivocación más grande que ha podido tener el hombre cuando cree, claro, yo tenemos el ministerio más grande y vamos a hacer la iglesia más grande y vamos a hacer un colegio y vamos a hacer una universidad, vamos a hacer un hospital. Y Dios te mandó a ti a eso fue. ¿A qué te mandó Dios a ti? Y por todo el mundo y predicar el evangelio. Eso fue lo que él te dijo. Él no dijo que fueras a hacer hospitales, que fueras a hacer colegios, que fueras... No, nada de eso. Y claro, las iglesias fueron establecidas los recintos vamos a cambiar el nombre de iglesia porque iglesia yo soy iglesia tú eres iglesia nosotros somos los verdaderos templos donde mora el Espíritu Santo ah que tenemos un lugar un recinto un tabernáculo donde podemos tener el compañerismo porque un árbol sin hoja Miren, nadie se acerca a él. Y está pronto a que le peguen el hacha para volverlo, para, para meterlo en la candela para, para, para darse calor a la gente. Por eso es que, hermano, hoy la identificación claramente de cada hijo de Dios, los unos para con los otros, con la manifestación de este Espíritu Santo que él prometió que estaría hasta el fin con nosotros, porque él dijo que nos deja, no nos dejaría huérfanos, hermano. Muchos andan huérfanos, es porque se han establecido en su mente, se han recreado en su trayectoria, en, su, en lo que Dios me ha dado, mira lo que Dios me ha dado. Es algo doloroso yo, pero es una realidad. Hoy presente, Dios quiere ver cuánto de ti se puede vaciar para Él poder entrar. Por eso es que la plenitud de la Deidad en nosotros nos hará tener la mente de Cristo. Por ahora nosotros tenemos un razonamiento que si no hay eso en nuestro corazón nuestro razonamiento nos va a traicionar 
nuestra visión nos va a traicionar. Ahí nuestro hablar nos va a condenar. Mi actuar en esta vida me va a condenar si no está manifestada completamente esa deidad en nosotros. ¿Cómo obtenemos eso? Bíblicamente. Usted dirá, eso lo obtengo yo, yo me metí en cabeza en la iglesia. Pudiera ser. Allá en el lugar santísimo, ahí es. Pero, ¿quién juzga si estás pleno con esa deidad? Yo le preguntaba eso a mi hermano. ¿Cómo? Si nuestro juicio a veces es malo, hermano. Por eso es que yo le decía a mi hermano, en estos días, porque yo hace tiempo le dije a mi esposa, conocimos a un hermano que, bueno, él, él tenía su carácter, lo que lo identificaba. Él hizo cosas malas, cosas buenas, cosas regulares. Estaba así como, subí y baja, subí y baja. Hasta que llegó el día que, mire, tuvo que partir de esta tierra. Y se podía contar los momentos de felicidad que tuvo, los se podían contar. Más fueron los momentos de agonía que de dificultad, de problema, de tribulación, que los de disfrute del Espíritu Santo manifestado en él. Pero era un hermano y lo amaban. Y bueno, él partió. Según el juicio del que lo conoció, ese era este, ese era aquello. Le pusieron el acento a la y yo le pregunté a mi esposa en ese momento. Ve, ya tú sabes todo lo que hizo el hermano. Que hizo esto, que hizo aquello, que hizo lo otro, que barató aquí, es barató allá. Se reconcilió una vez. Y yo, eh, todas, esas, todas esas cosas las sabemos. Qué bien me hace a mí saber todas esas cosas de él. Yo decía, Señor, porque... Yo lo conocí, yo le decía, Señor, permíteme amar a mi hermano y permite que yo no caiga en tal cosa. Porque si usted condena a él por esa actitud que él tenía, por esa forma de actuar, usted no está perdonando. Y yo le pregunté a mi esposa, ja, ahora, hoy presente, que ya él partió, que sabemos que él quiso hacer el esfuerzo, hermano. El problema es que él quiso hacer el esfuerzo. Él quiso llevar una vida correctamente, pero siempre la adversidad lo oprimía. No tuvo aquella certeza de poder vencer aquello y caía. Pero se volvía a levantar, hermano. Quiere decir que él tenía el empeño de querer hacer. ¿Qué deseas tú para él hoy presente? Que está allá o que eso no es problema mío. ¿Qué deseas tú para él? Le digo yo a mi esposa. ¿Sabes lo que me contestó mi esposa? Que sea salvo. ¿Ve? ¿Ve? Porque en esta tierra aquí, nosotros vamos a juzgar a las personas por las condiciones en que ellos andan. Y no, hermano, mire, más bien muérdase la lengua, tráguesela, no diga nada. ¿Qué hizo esto? ¿Qué hizo aquello? Déjelo quieto. Mi pastor me contaba, hermano Osvaldo, me contaba hace rato de una vida que se empecinó todo el tiempo a hacer como un carrito chocón. Plan, plan, andaba chocando a todo el mundo. Dice que llegó, no tenía familia. Y era constante un dolor de cabeza. 
Dice que él al final de sus días quedó solo, no tenía familia. Y el hermano junto con otro hermano tuvieron que atenderlo. ¿Ve a dónde llegamos nosotros? ¿Ve? Y con todo siendo atendido, ¿seguía siendo desprecio? ¿Por qué? En esa vida no tenía descanso en su alma. Pero usted no le puede mostrar a una persona que no tiene descanso en su alma, reprochándole o sacándole. No, hermano. Nosotros en esa condición no vamos a llegar a ningún lado. La verdadera manera de nosotros poder llegar a un feliz término de salvación es perdonando, es amándonos. Así que no le busque más vuelta, no le busque más punto una pelota a una bola de billar, como dice en el dicho. ¿Por qué? Porque es redonda. Usted no le va a conseguir una punta, al menos que sea una pelota esa de hilo, que es redonda, pero se le puede conseguir una punta. Pero cuando es una pelota redonda, que es como de vidrio, usted no le va a conseguir ni orilla ni punta. Para conseguir la orilla tendrá que tirarla para el piso para que se quiebre y tenga una orilla. Por eso es que, hermano, debemos estar en reflexión a lo que Dios está requiriendo hoy presente. Así que, Dios me le bendiga, hermano. Será hasta la próxima, sigo orando por nosotros. Por los que estamos aquí, en este oficio, hermano. Usted me pregunta a mí, ¿cómo llegó usted a tener la convicción de que Dios me está usando? Sí, porque usted tiene que tener una convicción. Es como que, yo no sirvo para comerciante porque no me gusta cobrar porque cuando voy a cobrar entonces la gente pone la cara de gatico humildita y yo no sirvo para eso ¿verdad? y para predicar la palabra de Dios tiene que tener una experiencia con el Espíritu Santo. Tiene que estar, haber pasado por esas arenas calientes de pruebas, de tentación, dificultades y salir a flote. No que se haya hundido en la arena, no, salir a flote. Y la única manera que usted sale a flote en las dificultades, en las luchas, en las tribulaciones, del trajinar de esta vida, es por medio del Espíritu Espíritu Santo que dijo que no nos dejaría huérfanos. No es que en la primera dificultad usted mire, pelo los cables y no vuelvo más para esa iglesia. No, 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 no. Es que a pesar de que le den día a patada, usted se queda ahí cumpliendo con Dios, no con el hombre. Es con Dios. Porque si yo me voy a buscar a una iglesia, ¿a cuál iglesia me voy a ir? ¿A cuál? Cuando todas las iglesias están en pro o en beneficio del pueblo, pero en contra del pecado. Entonces, si yo me busco una iglesia para disimular mis faltas y mis errores no estoy haciendo nada es mejor quedarme ahí en el lugar donde Dios me llamó y ser una lumbrera ser salado tener demostración de que verdaderamente el Espíritu Santo está posesionando mi ser que este no lo hace que a usted no le importe lo demás Viva una vida para Dios. William Marion Braham lo dijo muy claro en muchos mensajes. Viva una vida 
cristiana. No un viva una vida de hipocresía, amando al pastor y aborreciendo a los demás. No, 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 no. Es una vida cristiana. Así que Dios me le bendiga, hermano. Será hasta la próxima. Y sí, hermano. Hay gozo y felicidad en un corazón que tiene a Cristo dentro. Así que Dios me le bendiga, hermano. Vamos a ver nuestro rostro para orar. Gracias, Señor, por permitirnos ver claramente todo lo que tú estás estableciendo para esta edad final, porque está escrito, Señor, cómo será el desenvolver, en qué momento ocurrirá, a qué instancia estaremos nosotros presentes para ver eso que ha de ocurrir y qué otras cosas no tendremos que ver, Señor. ¿Qué cosas tendremos que gustar y qué cosas no tendremos que gustar? Es hoy presente que tú nos las revelas a nuestros corazones para guardar a tu pueblo en santidad. Ahora, esta palabra ha sido predicada, Señor, que pueda entrar en los corazones de aquellas vidas que no te conocen. Y si es de edificación para otras, Señor, que puedan reconocer que sin ti no podemos hacer nada, Señor. Ayúdanos, pues, Padre, en este corto peregrinaje que queda aquí en esta tierra, Señor, podamos ser fieles, amantes de tu palabra y demostración de Espíritu Santo a través de las virtudes que tú nos has permitido adquirir por medio de ese rendirnos ante tu presencia, Padre. Esto te lo pedimos todo en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Dios me les bendiga, hermano. Hasta la próxima. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una super iglesia, una super raza a medida que se acerca a él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.